Oi, gente, tudo bem? Olha, eu vim mostrar um pouquinho do que que eu fiz essa semana, né? Essa semana até que eu não fiz muita coisa, não. Pouco eu pintei. Hoje já é quinta-feira, né? Então, eu quero ver se eu vou pintar algumas bonequinhas. Eu vou mostrar pra vocês os riscos, depois as bonecas que eu vou estar pintando hoje aqui, né? É... Hoje aqui em casa, né? Não aqui pro canal, porque são as prontas entrega, né? Então, gente, essas aqui é, é um, umas prontas entrega que a mulher queria com crochê. Então, eu aproveitei e fiz os crochê das meninas. Então, vocês sabem, né? Crochê demora mais. E eu é, pintei as menininhas, mostrei pra vocês nesse vídeo anterior de rotina minha aí, né? Da, da, da semana. Alguma delas, acho que todas, acho que a maioria que eu cheguei a mostrar, mas eu não mostrei elas já costuradinha, com lacinho, tudo bonitinho, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou, porque eu tava terminando alguns crochês, né? Eu tava terminando alguns crochês de algumas bonecas, né? Então, faltava terminar a sainha, faltava terminar o crochê em volta do pano, demora mais. E depois, costurar o pano, colocar o lacinho, né? Então... Demora um pouquinho mais. Então, ó, eu fiz. Ah, essa daqui já tá prontinha, tá? Já tá vendida. Acredito eu, né? <risos> Se a cliente, ela pediu pra colocar o crochê, fiz o crochê. Se a cliente não quiser, já é pronta a entrega para é, estar vendendo, né? Não tem problema que as bonecas ficam aqui. Mas, Cristina, você não pega 50%? Não. Eu pegava, gente, 50% quando era encomenda. Agora, eu não ligo dos panos ficarem aqui, porque são pronta entrega. E nós temos uma lista de clientes, né? Onde o Lucas, ele vai mostrando é, os panos para cliente, tá bom? Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu tô esperando, aguardando vocês nos adicion a me adicionar, mas ninguém adiciona, né? Demora um pouquinho, gente, porque... É muita gente que tá, tá querendo os panos, então, tem um pouquinho de paciência, tá, gente? Eu tô trabalhando sozinha, tanto com os crochês, quanto as pinturas. Mas, Cristina, por que que você não terceiriza? Porque eu já tenho uma pessoa que faz pra mim o crochê, mas ela não está aqui, devido ao problema que a gente tá passando aí fora, né? Ela tá em outro lugar, então, tá bem difícil pra ela tá fazendo agora pra mim. Mas, né, vamos esperar que tudo isso passe para que ela possa voltar a trabalhar comigo, e assim vai mais rápido, né? Ela faz os crochês, e eu vou fazendo só as pinturas, né? Olha aí que bonita, essa daqui depois eu ensino para vocês aí no canal, tá? Essa daqui também, eu posso estar tá ensinando, tá bom? Essa daqui também, ó, peraí que eu vou pegar ela aqui, ó, que eu passei, né? Ó, essa daqui também, tá? Então, tem bastante bonequinha aí para mim tá pintando para vocês. Olha que linda que ficou essa, esse verde, né? É um verde escuro, bem escuro, né? Com bege. Olha que lindo que ela ficou, né? Ó, aí eu coloquei um lacinho em branco, porque eu não tinha de todas as cores, mas vai o branco que combina bem, né? E ficaram assim, ó. Depois, se a cliente quiser, ela pode até arrancar o lacinho, mas eu acho que fica bonitinho. Eu quero fazer, gente, eu vou ver se eu consigo fazer lacinho de crochê para colocar no, no, nas minhas bonequinhas. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Fazer o laço de crochê também, vou ver. Olha aqui como ficou linda essa mocinha aqui, a moreninha, gente. Olha que eu peguei pra mim uma. Olha que linda que ela ficou bem delicada, né? Olha que linda. Tem algumas bonecas que ainda falta passar e por Essa daqui já está pufadinho a roupinha dela. Olha que coisa mais fofa, mãe. Meu Deus do céu, olha. Olha que linda que ela ficou. Ficou muito linda, né, gente? Ai, eu amei. Olha essa daqui também, que lindinha, ó. Olha que linda que ela ficou já com a sainha, ó. Olha que fofurinha que ela ficou. Esse, esse laranja é muito lindo. Muito lindo mesmo. São dez panos de prato. Então, eu tava aqui acabando, né? E a semana minha foi bem devagar mesmo, fui fazendo outras coisas aqui em casa, né? Pra mim poder é, não ficar naquela ansiedade, naquela correria, né? Não tô pegando mais encomenda, que é pra não ter 
essa correria, né? Então, eu fui fazendo devagarzinho, fui costurando e assim eu tô indo, ó. Olha que linda essa daqui, que é da minha apostila. Depois posso estar tá pintando pra vocês. Essa daqui é uma boneca da internet. Já faz muito tempo que eu tinha, né? E eu é, não lembro de quem é o risco. E aí eu pintei. Pintei ela, ficou muito bonita. Ó, fiz nessa tonalidade crochê, ó. Tá? Acho que é, Deixa eu ver se tem... Não, essas mesmo. Tá, gente? Então, ó, um videozinho rapidinho, só passando aqui pra mostrar pra vocês o que eu fiz na semana. Agora, gente, o que, que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui rapidinho pra vocês estarem vendo mais um pouquinho. Que eu sei que vocês gostam de ver as bonequinhas prontas, que vocês me falam aí, né? Eu amei, gente, essa tonalidade. Ficou muito linda. Pra quem tem uma cozinha bem clarinha, né? Colocar uma tonalidade assim mais forte fica bem bonito. Ó, oh. aliás, as bonecas vão, vão bem em qualquer cozinha, né? Qualquer tonalidade de cozinha, seja a cozinha um pouco mais escura, a cozinha mais clarinha, né? Eu digo os móveis, né? Fica muito bonito, ó. Oh. E eu vou mostrar pra vocês já já os riscos que eram da minha apostila, que eu tinha, né? Que eu tenho, aliás, mas que eu não estou vendendo mais. E eu vou mostrar pra vocês os riscos que eu vou estar pintando daqui a pouquinho, pra, pra mim tá fazendo de pronta entrega. Já volto. Olha, gente, eu vou pintar. Essa daqui era uma boneca da minha apostila, tá? Essa daqui era uma bonequinha da minha apostila, que eu fiz uma adaptação, né? Então, eu vou tá pintando ela pra fazer de pronta entrega. E essa daqui também, ó. Vou tá pintando. Depois, na hora que tiver pintada... Eu mostro pra vocês. E aí, depois eu vou estar tá pintando pra vocês aqui no canal também. Mostrando pra vocês algumas bonecas, né? As bonecas aqui ficaram tudo de ponta cabeça. <risos> Ó os meus riscos. Pra quem fala assim, isso aqui é só um, um pouquinho, tá? Do, dos riscos que eu tenho de bonecas, né? Muitas pessoas falam assim, ai, Cris, passa todos os seus riscos. Gente, eu fico sem fôlego quando a pessoa fala isso, porque... Olha, são, são milhares de bonecas, vamos se dizer assim, são centenas e centenas de bonecas, né? E não dá, gente, são muitas, muitas bonecas, tá? E a maioria que eu ensino no canal, eu passo pra vocês, né? Eu tô sempre repassando pra vocês os riscos, né? Ó, essa daqui vai ser mais uma menina de jardim que eu vou estar tá ensinando pra vocês, uma moreninha. Tá? Tô mostrando um pouquinho das meninas de jardim, ó, com hortência, tá? Essa boneca é muito linda, ela fica maravilhosa. E eu vou estar tá ensinando pra vocês também. Então, eu já mostrei duas pra vocês no vídeo anterior, né? E nesse vídeo, o risco da outra nem sei onde tá, gente. Olha, como eu falo, é muito risco, né? São muitos riscos. Deixa eu colocar essas duas aqui na cama da Mabel. Ó, essa noiva, eu já ensinei pra vocês, já tá lá na... A maioria dos meus riscos, gente, estão na página de bonecas da Cristina Fontes, eu já deixei lá, tá? Eu já ensinei essa noiva pra vocês aí no canal, está aí, é só vocês entrarem... Ali onde tá escrito o meu nome, Cristina Pintura em Tecidos e Crochê, vai em vídeos... E aí, vocês vão ver todos os vídeos que eu já fiz aqui pro canal. Tem noiva, tem casal de noivinhos. Essa daqui, acho que eu já ensinei também. Ó, essa daqui eu já ensinei. Pera aí, deixa eu... Ó, essa daqui eu já ensinei, tá? Ó, essa daqui que é a capa aí do meu canal, aí da... Capa não, que é a menininha da minha foto. Eu já ensinei pra vocês também. Eu já ensinei essa baianinha, ó, essa baianinha que eu já ensinei, deixa eu ver que mais. Ó, essa daqui é aquela outra lá que eu mostrei pra vocês, depois eu vou estar tá pintando pra vocês aqui. Esse casal aqui, gente, que eu não lembro se eu já ensinei, tá? Eu não realmente, opa, deixa eu arrumar assim, eu não lembro se eu já ensinei, acho que não, porque essa aqui é da minha apostila, né? Ó, esse aqui acho que eu já ensinei pra vocês, então vocês têm que ir aí nos vídeos 
E dá uma olhadinha, gente, que tá lotado de bonequinhas aí, ó. Essa daqui é da minha pochila também, antiga. Ó, essa menina eu já ensinei pra vocês aí no canal. Ela é muito linda, essa menina eu já ensinei. Esse aqui é risco da internet, ó, risco da internet. É de outra pessoa que montou. Olha quantos riscos. Essa aqui eu já mostrei ela pintada pra vocês. Essa daqui, gente, acho que eu já ensinei aí no canal também. Se não me engano, não me engano, viu? Se não me engano, não sei se eu ensinei, tá? Precisa dar uma olhadinha, né, nos vídeos. Que tem tanto vídeo, eu já não tô lembrando. Essa daqui também acho que eu já ensinei. Então, como vocês podem ver, tem muitas bonecas, ó. Tem essa daqui, eu não vou abrir os riscos. Tem essa de sombrinha. Tem essa que eu já ensinei bem parecida com essa, que é de, de por vestidinho, ó. Ela é de vestida, que eu tô muito risco aqui pra tá abrindo todos. Essa daqui eu já ensinei aí uma parecida, acho que eu fico com um chapéuzinho, não sei. Porque às vezes eu vou fazendo umas modificações, coloco um chapéu daqui, uma roupinha diferente. E ficam bonecas diferentes pra gente tá pintando, né? Essa daqui acho que eu não ensinei ainda, é muito linda também. Pera aí, deixa eu ver se eu acho mais. Aqui tem um monte de papelada aqui no meio. Essa daqui também é risco da internet, ó. Tá? Que a gente vai achando lá no Pinterest. Eu não falo nome, gente, de quem possivelmente deve ter montado. Porque vai que eu falo errado, não é da pessoa, né? Chato, né? Essa daqui eu já ensinei no canal. Ó, acho que o que eu ensinei foi essa daqui, ó. Se não me engano. Então, ó, são muitas bonequinhas, muitas mesmo, né? São muitas bonecas, ó. E fora as que eu tenho lá dentro da minha... Eu tenho essa pasta aqui, gente, ó. Peraí que eu vou pegar aqui. Ó. Ó o tamanho. Olha isso aqui, gente, quer ver? Ó. Eita! <risos> Ó, tudo riscos, tá? Ali embaixo eu tenho mais uma pasta de risco, gente. Olha o tanto de risco. Aí as pessoas falam assim pra mim, Cris, é, posta os riscos. Não dá, gente, pra postar tudo, é muita coisa, né? É, não tem condições. Ó, tudo de riscos de bonecas diferentes. Então, é muita coisa, né? Pra tá pintando, ensinando, mostrando... Falando das cores, né? Então, aos pouquinhos, gente, eu vou pintando pra vocês aí. É só vocês terem paciência, né? Ó, essa aqui eu mostrei o pano agora, o pano já pintadinho dela. Aquela que tá segurando o chapéu também, um risquinho da, da internet. Essa daqui eu fiz uma adaptaçãozinha nela, peraí. Peraí, tá tudo grudando aqui. <risos> Ó, essa aqui eu já ensinei aí também. Essa aqui é só a cabeça da moreninha, ó, que eu tirei, né, ó, e fiz a montagem dela, ó, né, e assim vai. Ah, tem uma japonesa ali que eu deixei ela pronta também pra gente tá pintando, ó, uma japonesinha que eu tirei o desenho da, lá do Pinterest, gente, eu tirei esse desenho do Pinterest e aí eu só adaptei ele aqui, ó, pra... É, fiz ele maiorzinho, né? Pra gente tá pintando ele aí no canal. E é, me pediram muito japonesinha, né? Olha que lindinha. Pra mim tá mostrando. Se vocês gostarem dessa japonesinha, fala aí que eu vou pintar ela pra vocês, tá bom? Do jeitinho que ela tá aqui, ó. Assim, ó. Que esse, acho que é um kimono, né? Que fala, não? Eu não sei como é que chama essas roupinhas da japonesinha, que é muito lindo. Né? Pra gente tá escolhendo uma cor bem bonita, o cabelinho dela, ó, bem bonitinho pra tá pintando ela. Tá? Falem aí se vocês querem que eu pinte essa japonesinha, ó, que carinha linda. Que aí eu pinto ela pra vocês, que me pediram, viu? Me pediram bastante japonesinha mesmo, né? Então, eu achei esse modelinho lá no Pinterest, eu passei ele aí maiorzinho pro papel de seda, né? Papel manteiga, falei, vou pintar. Ó, tem essa daqui que eu troquei só o um chapéuzinho. E a gente vai fazendo adaptações às meninas, né? E vai pintando aí no canal, vai se distraindo, vai vendendo as bonequinhas. Olha aí quanto risco. Olha esse aqui também é um risco da internet aí. Esse aqui é um risco que eu adaptei, coloquei esse chapéu bonito, que eu posso ensinar também, eu pintei ela moreninha. Você pode pintar ela loirinha, moreninha, da cor que você quiser o cabelinho. 
Esse aqui é um risco que tá inacabado. Ó. Essa aqui também montei, mas eu não gostei muito. Peraí. Os riscos ficam muito tempo dobrado. Deixa eu... Aí, às vezes, gruda o risco, não dá pra abrir. Ó, tem essa menina também que eu fiz... Eu montei ela assim, ó, gente. Vocês gostaram dela? Ó, posso até tirar essas flores do cabelo aqui e colocar um chapéu, né? Olha como fica legal. Se eu pegar um chapéuzinho desse aqui, ó. Vou mostrar assim, mais ou menos, por cima como é que eu faço, ó. Ó, pego um chapéu aqui assim, ó, e coloco nela aqui, ó. Pera aí. Depois eu preciso mostrar como é que eu monto, né, ó. Coloco o chapéuzinho aqui, claro, que mais arrumadinho, né? Ó. Tem aqui mais arrumado na cabeça dela. E vejo se esse chapéu combina, tá vendo? Essa menina vai ficar linda com o um chapéuzinho, ó. Tá vendo? Claro que não com esse cabelinho aqui da outra, né? Mas só o chapéuzinho, tá vendo? Ó, eu acredito que eu vou... Vou ver se eu consigo ensinar pra vocês essa aqui. Vou adaptar melhor. Tá? Vou tirar essa, essas flores aqui, ó, e vou colocar um chapéuzinho assim, e aí eu vou ensinar ela pra vocês também, porque ela tá muito fofinha, né, ó, tá bem bonitinha. Vou deixar até aqui, ó, separadinho, pra tá fazendo isso. Essa aqui ficou feia, as que fica feia aí eu não mostro. <risos> ó, essa daqui também, ó, que bonitinha, risco da internet. Essa daqui é uma outra moreninha também, que eu tava tentando fazer uma adaptação nela. Ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Eu coloquei um chapéuzinho. Ela tá segurando um porquinho, gente, ó. Tá vendo? Ela tá segurando um porquinho. Aí, eu tentei é, ver ela, se ela fica bonitinha com o, o cabelinho assim, mais compridinho pros lados. Eu acredito que fica, né, ó. Tá vendo aqui, ó? É cabelo aqui também, como se ela tivesse de Maria Chiquinha, né? Eu achei que ficou bem bonitinho. Então, depois eu vou tentar ver se eu pinto ela no pano. Se ficar bonitinha, aí eu ensino pra vocês também, tá bom? Vou até deixar ela aqui do lado. Então, como vocês podem ver, são muitas as bonecas, gente, que a gente pode estar tá pintando aí no canal, né? Tá vendo? Quanta boneca aí, você só... Ai, manda o risco! Dá o um risco, todas as suas bonecas não dá, gente, é muita coisa. Olha esses noivinhos, também não sei se eu já ensinei aí, vocês têm que olhar. <risos> eu não lembro mesmo, ó, essa daqui que é da minha apostila. Essa daqui, olha que linda essa daqui, ó. Essa daqui eu tenho planos pra ela também, vou fazer umas modificações nessa mocinha aqui, vai ficar muito linda, vocês vão ver depois. Vou estar tá fazendo modificações, eu amo fazer modificações, vou até deixar ela aqui. Eu gosto de modificar os riscos, deixar eles diferentes pra gente poder estar tá pintando, né? Ó, esse casal, gente, ele não é um casal de noivinhos. Esse aqui eu montei ele, eu adaptei ele, tá? Só tinha a menina assim, eu peguei e montei com o menininho, ó. Lindinho, né? Posso também estar tá ensinando pra vocês. Esse aqui foi pra uma apostila minha. Posso também estar tá pintando pra vocês aí. Que tal? Vocês gostaram da ideia? Fala aí pra mim. Vocês gostaram da ideia? Eu pinto ele também. Vou deixar ele separadinho aqui. Vamos lá. Essa daqui, acho que tá na minha apostila também. Olha que linda. Gostou dessa aqui também? Fala aí, gente. Se vocês gostarem, eu pinto essas bonecas pra vocês aqui no canal. Ó, essa aqui é de trança. Olha que lindinha que ela ficou. Linda, né? Deixa ela separada aqui. Eu vou separando, que se vocês falar, Cris, pode pintar aí todas as bonecas que você mostrou. Legal, eu vou pintar. Vocês falar, Cris, eu não gostei daquela boneca de chapéu lá, eu não gostei do casalzinho, não pinta, não. Aí eu não vou pintar, não, tá bom? <risos> Ó, essa que eu já ensinei pra vocês aí. Essa daqui eu vou ensinar pra vocês também, que eu adaptei aqui o chapéuzinho nessa menina. Né? Fiz essa modificação do chapeuzinho, vou estar tá ensinando pra vocês. Ó, essa daqui eu também coloquei, se não me engano, foi essa roupa nela, diferente, ó, tá vendo? Essa que eu posso ensinar pra vocês também. Ó, essa daqui eu vou estar tá ensinando pra vocês. Olha esses chapéus aqui que eu salvei, ó, olha esses chapéus. Olha que bonito, tá, tá colocando em outras meninas, olha. Tá vendo? Eu vou tô mostrando um pouquinho pra vocês ah, do que eu fico fazendo aqui no meu ateliê, ó. Fico criando, montando, adaptando, tá vendo? 
E aqui tá a menininha do beijinho que eu vou ensinar pra vocês também. Ó, outro chapéuzinho aqui, ó. Ó, outro chapéu que pode estar tá colocando em outra menina. Ó, que bonitinho, tá vendo? Eu vou salvando as coisas lá do que interessa, eu vou adaptando. E faço daqui, faço dali, e vai saindo outras meninas, olha. Essa daqui também já ensinei aí no canal, se não me engano. Acho que tá aí também, gente. Vai olhando aí. Essa aqui é a menina de cozinha também, ó. Já ensinei pra vocês. Ó, tem essa daqui que eu já ensinei pra vocês aí também, ó. Já ensinei pra vocês. Ah, essa aqui era da minha postila, ó. Essa aqui eu vou ensinar pra vocês, ó. Menina do bonezinho. Que mais que nós temos aqui? Olha, essa aqui é uma gracinha, gente, pintada. É um risco da internet também, de outra, de outra tesã. O que, que a gente pode fazer aqui nessas bonequinhas? Troca flores, pode colocar um chapéuzinho nela, pra não cansar, porque às vezes a gente fica enjoada, sempre da mesma boneca, né? Então, aqui pode colocar é, um, um ramo de margaridas aí, de flores, colocar hortências, pode colocar copo de leite, enfim. Mas ela com as... com... As tulipas ficam linda, 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 linda. Aqui tá o risco da moreninha que eu já postei pra vocês, já ensinei no canal. Aqui só tem a metade de uma boneca que eu tava montando, né, ó. Eu nem sei se eu cheguei a montar a boneca inteira, ó. Ela ia ficar bem bonitinha, né? Mas acabou não, não montando ela toda, aí eu peguei só o chapéuzinho, ó. Nem lembro que boneca era essa, ia ficar bem bonita, né, gente? <risos> Ó, tá vendo o chapéuzinho que a gente pode estar tá usando, né? E outras bonequinhas. Essa daqui que vai ser a minha boneca, a primeira boneca de jardim, tá? Bonequinhas menininhas de jardim, vou deixar ela separadinha aqui. Olha quanto risco. E essa daqui é a boneca de trança, gente. Que eu coloquei o chapéuzinho nela e ela ficou com o chapéu, tá vendo? É só fazer usar da criatividade e montando as bonequinhas, né? Não tem erro, gente. Cada dia vocês vão ter uma boneca diferente aí. Vocês ficam, ai, a Cristina posta risco mais. Ai, a Cristina é isso, a Cristina é aquilo. Gente, vamos criar nossas próprias bonequinhas. Não é tão difícil, não fica esperando só por mim. E vamos também adaptando aí, fazendo as suas adaptações, né? E compartilha também para as outras pessoas estarem é, pintando. Não guarde só para você, né? Então, eu faço as minhas adaptações aqui. Eu demoro a postar, porque são bonecas, gente, que eu vou estar tá ensinando aqui no canal, viu? Algumas eu posto direto sem ensinar. E outras são bonecas que eu vou ensinar aqui no canal ainda. Por isso que eu não postei. Fazendo um suspensezinho também. Essa aqui ficou feia, gente. Então, essa daqui é uma... Que eu tirei de um modelo que eu vi na internet, não ficou legal, preciso consertar ela, tá vendo? Ela tem uma bacinha aqui de, de rosas, né? De flores, ó. Essa aqui eu vi na internet, fui tirar o modelo, mas não ficou boa, né? Não ficou boa, eu preciso consertá-la, né? Então, vocês podem aí também ir fazendo as bonequinhas de vocês, fazendo adaptação. Olha essa menina aqui, né? Que é uma, é uma boneca de uma pessoa aí, uh, que montou. Vocês podem vir aqui, olha, colocar um chapéu nela, tá vendo? Colocar um chapéuzinho de lado, olha, quer ver? Pera aí, gente, pera só um minutinho. Olha, gente, que linda que ela ficou, gostei, ó. <risos> olha, gente, eu amei ela assim, olha que gracinha, ó, tá vendo? Essa aqui é um risco de que uma outra artesã montou. A gente pode tá, porque se posta na internet, é sinal de que é pra gente pintar também. Mas, quando a gente cansa do risco, a gente pode também fazer essas modificações, trocar, colocar um chapéuzinho, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa, pra gente não se cansar. Então, gente, eu vou tá pondo, sim, esse chapéuzinho nessa menininha. Olha que graça que ela ficou aqui no lugar dos copos de leite, a gente pode tá colocando outras flores, ó, colocar ela de lado, chapéuzinho assim... Olha que gracinha que vai ficar, tá vendo, gente? Eu vou tá é, fazendo essa adaptação, pintando pra vocês, ou com um copo de leite mesmo, ou com outra flor, tá? Que vai ficar muito lindo. Inclusive, eu fiz uma menina de jardim em cima dessa daqui, que eu não sei onde tá agora. Eu coloquei é, as hortências, tá? E troquei o chapeuzinho. Ficou muito lindinha pra gente fazer aí essa brincadeira de menina de jardim, tá? E aí, olha que bonitinha que ficou essa daqui. Vou separar esse risco também 
eu vou fazer essa adaptação, né? Ó, eu posso pegar também esse mesmo chapéu e colocar aqui, olha, gente, olha isso. Tá vendo como a gente vai brincando com as bonecas? Vocês lembram aquelas revistas que tinha de antigamente, que eram aquelas bonecas recortáveis, que a gente recortava a roupinha e ia colocando nas menininhas? Ó, a gente pode estar tá fazendo isso, olha só, olha que lindinha que fica. Tá vendo? Usem da sua criatividade aí, gente. Usem da criatividade, vocês vão ver quantas bonequinhas que vai sair quando vocês começarem a montá-las. E aí, gente... Também compartilhem com outras pessoas, não seja egoísta de querer só pra você. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha bagunça que eu fiz aqui, mostrando os panos de prato que eles estão aqui embaixo, ó, de ponta cabeça, né? Essa foi a minha rotina aqui da semana, tá bom? Aí, semana que vem, eu mostro o que eu fiz mais na semana pra vocês. Tá bom, gente? Eu queria virar aqui pra falar com vocês, mas eu não tô achando aonde que vira. <risos> Vocês vão ficar sem ver a minha cara agora. Então, tá bom, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!